Bonjour YouTube Aujourd'hui, on va aborder deux notions qui sont vraiment omniprésentes en programmation orientée objet. On peut même dire qu'elles sont fondamentales à la programmation orientée objet. Et pourtant, on y fait souvent peu attention. Je vous propose donc de découvrir les notions d'encapsulation, de visibilité et des éléments qui leur sont fortement attachés, à savoir les getters et les setters. On est parti Ok, alors commençons par l'encapsulation. Rien de dramatique dans ce mot, c'est tout simplement l'accès aux données de vos objets, donc les attributs et les méthodes. Le grand principe de l'encapsulation, c'est de protéger les données de vos objets pour pas qu'elles ne soient modifiées ou lues à votre encontre. C'est donc une sorte de principe visant à sécuriser les données en Java, et plus globalement en programmation orientée objet. Pour ce faire, on va pouvoir utiliser donc la visibilité. Imaginons que nous ayons une classe véhicule qui contient trois attributs. Le premier sera un attribut nom, le deuxième marque et le troisième puissance. Ici, on remarque que ce sont tous des chaînes de caractères, donc des types string. Par contre, ils n'ont pas la même visibilité. On remarque les clauses public, private et protected. Ou plutôt en français, public, privé et protégé. Ces différentes visibilités vont vous permettre de modifier la portée de vos attributs. Typiquement, votre attribut nom ici, qui est donc public, qui a donc une visibilité publique, va être accessible par n'importe qui. Si on crée une nouvelle voiture, donc toujours une Ferrari, et qu'on effectue ma ferrari.nom égale F458, on va modifier notre objet sans demander la permission, sans vérifier quoi que ce soit. Donc en fait, n'importe quelle ligne de code, n'importe quelle méthode va pouvoir modifier votre objet. Par contre, si on essaye de faire la même chose avec l'attribut marque, qui lui est privé, ça ne va tout simplement pas fonctionner, parce que l'attribut étant privé, eh bien il n'existe pas en dehors de l'objet. En fait, le programme qui exécute nos lignes de code ici ne saura même pas qu'il y a un attribut marque dans l'objet, tout simplement parce que celui-ci est privé. Alors là, en effet, il est privé, donc on ne peut pas y accéder en lecture ni en écriture. On y reviendra dans la suite de la vidéo. En dernier, on va trouver la visibilité protected, donc protégée. Cette visibilité va avoir un intérêt dans le cas de l'héritage. En fait, c'est un petit peu l'entre-deux de public et privé, mais seulement au sein de l'héritage. Seules les classes filles peuvent avoir accès aux attributs protégés de leur classe mère. Par contre, en dehors de l'héritage, donc en dehors de la relation entre les classes mères et les classes filles, l'attribut n'existe tout simplement pas. Ça ferait comme pour maferrari.mark, et bien là, maferrari.puissance, si le programme qui exécute ce code n'a aucun lien d'héritage avec la classe véhicule, il ne pourra pas la lire. Voilà, si on veut résumer l'encapsulation et la visibilité, le but c'est vraiment de verrouiller l'accès aux données de manière à ce qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi. Et on dit donc d'un objet qu'il est totalement encapsulé lorsque l'ensemble de ses attributs sont privés. Alors en effet, lorsqu'un attribut est privé, on ne peut ni y accéder en lecture ou en écriture d'une manière très directe. Par contre, on va pouvoir utiliser un autre chemin qui s'appelle les getters et les setters. Les getters et les setters, ce sont donc des méthodes qui vont avoir un rôle d'accesseur et de mutateur pour lire et modifier des attributs. Si on reprend notre classe véhicule, toujours avec les mêmes attributs nom, marque et puissance qui ont une visibilité publique, private et protected, et qu'on reprend l'exemple de notre Ferrari, on va pouvoir accéder à notre nom facilement car c'est un public, donc tout le monde peut y accéder. Par contre, on ne pourra pas accéder à la marque parce qu'elle est privée. Pour contrôler l'accès à ces attributs, on va donc utiliser les getters et les setters. Ce sont donc de simples méthodes et on va remarquer que leur visibilité ici est publique. De ce fait, elles vont être accessibles de l'extérieur, donc typiquement ici de notre programme qui va créer une Ferrari, et on va pouvoir faire maferrari.getMark ou maferrari.setMark, avec donc en paramètre ici une marque qui est Ford. Alors on est d'accord, ici l'exemple est très simple, le getter, donc getMark, ne va faire que renvoyer la valeur de notre attribut marque, et la méthode setter, donc setMark, ne va faire que remplacer la valeur de l'attribut marque. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette idée, c'est que le grand principe c'est de contrôler l'accès. Typiquement, dans le getter getMark, on aurait très bien pu limiter l'accès. Est-ce que je veux renvoyer seulement une partie de ma marque Est-ce que je veux renvoyer toute la valeur globale Est-ce que je veux pas faire quelques vérifications Avec cette logique-là, on aurait très bien pu mettre un corps de méthode différent dans getMark et on aurait pu sécuriser davantage l'accès à cet attribut. Pareil pour la méthode setter, donc setMark, qui va nous permettre de modifier la valeur, mais on aurait très bien pu vérifier par exemple s'il n'y avait pas des valeurs interdites. Typiquement, bah là je vais vouloir mettre Ford euh, dans l'attribut marque, mais si on ne voulait pas, on aurait pu mettre une condition, par exemple, est-ce que le paramètre marque est égal à Ford Si c'est le cas, j'annule tout et je ne modifie rien. Si ce n'est pas le cas, j'accepte la modification. Bon alors là l'exemple il est vraiment bidon, on est d'accord. L'idée c'est vraiment de comprendre qu'on veut maîtriser l'accès en lecture et en écriture à nos objets en Java. Et plus globalement en programmation orientée objet. Alors le nom des méthodes, donc getMark, setMark, ou plus précisément get est le nom de l'attribut et set est le nom de l'attribut, c'est par convention. Étant donné que leur but c'est de get la valeur et de set une valeur, et eh bien on les appelle de cette manière là. On aurait très bien pu mettre n'importe quoi, hein, ça fonctionne, hein, c'est pas ancré dans le code, c'est juste que c'est une convention à respecter, comme ça on sait que getMark ça renvoie l'attribut mark. 
Alors, est-ce que c'est réellement utile de se prendre la tête à mettre une visibilité privée et à devoir faire des getters et des setters pour pouvoir accéder à nos variables On pourrait tout simplement tout mettre en public et tout accéder librement. Parce que oui, du coup, si vous avez trois attributs privés, vous allez devoir faire un getter et un setter pour chacun d'entre eux. Ça vous fera donc six méthodes. Donc je vous laisse imaginer si vous avez une douzaine d'attributs, ça fera 24 méthodes. Alors en effet, il y a des fois on peut se dire que c'est un peu fastidieux, on va devoir répéter les mêmes choses, c'est un peu chiant. Le fait est que dans l'état de l'art de la programmation orientée objet, c'est une bonne pratique, c'est une convention que de le faire. J'ai d'ailleurs eu un commentaire dans une autre de mes vidéos m'indiquant que la personne a tout simplement arrêté d'utiliser la visibilité privée, elle met tout en public, comme ça c'est beaucoup plus simple. Je crois que ça fait quand même quelques années qu'elle fait du Java, plus de 10 ans si je dis pas de bêtises, et à force elle en a eu marre donc elle met tout en public. C'est un choix qui peut se comprendre, que moi-même je comprends. Maintenant, moi j'ai préféré prendre une autre alternative, c'est respecter les fondamentaux de la programmation orientée objet qui indique donc que par défaut, un attribut doit être en privé s'il n'a pas de raison d'être en public, comme ça on est sûr que c'est bien encapsulé. Cependant, je délègue le travail de la création des méthodes getter et setter à un petit outil appelé Lombok. Je vous redirige vers la vidéo si ça vous intéresse. Par principe, si vous êtes débutant, respectez la visibilité privée, respectez les getters et les setters, comme ça vous prenez les bonnes habitudes, et si, à force, après des années d'expérience, vous décidez d'arrêter ça parce que voilà, vous êtes dans une organisation qui vous y autorise, eh bien n'hésitez pas. Mais là voilà, dans cette vidéo, mon rôle c'est pas de vous apprendre les mauvaises pratiques, donc je vous transmets les bonnes pratiques directement. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que les notions d'encapsulation, de visibilité et de getter setter ne sont pas trop floues pour vous. C'est assez abstrait au début quand on commence Java et plus précisément la programmation orientée objet. Et j'espère que cette vidéo aura suffi pour mieux vous faire comprendre les grandes idées. Si vous avez des questions, comme d'habitude dans les commentaires, restez connectés, d'autres vidéos arrivent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. On est sur le JiraWS, ciao